இன்னைக்கு எப்படி தாவிது ஆண்டவருடைய வார்த்தையின்படி வாழ்ந்தார் அப்படின்றத பார்க்கலாம் நன்றி எஸ்வே நன்றி ஆவியானவரே உங்களுடைய கிருபைக்காக நன்றி உங்களுடைய தயவுக்காக நன்றி நாங்கள் செய்கிற எல்லா காரியங்களும் உண்மை முதன்மைப்படுத்தி நாங்கள் செய்கிற எல்லா காரியங்களும் நாங்கள் தாழ்மையுடன் எங்களுடைய திறமைகளை நம்பாமல் எங்களுடைய ஆற்றலை நம்பாமல் உண்மை நம்பி உம்முடைய வார்த்தையை நம்பி தைரியத்தோடு கோலியாத்தை எப்படி தாவிது எதிர்த்து நின்னாரோ அதே மாதிரி எங்களுடைய வாழ்க்கையின் பிரச்சனைகளை சாத்தான் கொண்டு வர எல்லா பிரச்சனைகளையும் எங்களுடைய பலத்தினால் எதிர்த்து நிற்காம உம்முடைய வசனத்தினால் உம்முடைய ஆற்றலினால் உம்முடைய ஆவியினால் எதிர்த்து நின்று எங்க எல்லா பிரச்சனைகளையும் நாங்கள் மேற்கொண்டு வர்றதுக்கான எல்லா வெற்றியும் நீங்கள் ஏற்கனவே கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்ற நம்பிக்கையோடு நாங்கள் போராடுறதுக்கு எங்களுக்கு நீங்கள் கிருபையை கொடுத்ததுக்காக நன்றி இயேசுவின் நாமத்தில் நான் சிபிக்கிறேன் பிதாவே ஆமே ப்ரைஸ் லாட் ஹலே லூயா நன்றி இயேசுவே தாவிதுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுது தாவிது தன்னுடைய சொந்த பலத்தை நம்பாமல் அவர் தாழ்மையோடு முழுக்க முழுக்க கர்த்தர் மீது நம்பிக்கை வைத்து கர்த்தர் இந்த எதிரியை என்னுடைய கருத்து ஒப்புவிப்பார் இந்த போரானது என்னுடைய பலத்தினால் போராடுகின்ற போர் அல்ல மாறாக இது கர்த்தர் போராடுற ஒரு போர் என்ற அவருடைய நம்பிக்கையை கர்த்தர் மீது வைத்திருந்தார் தொடர்ந்து தாவிதுடைய வாழ்க்கையை பற்றி பார்க்கலாம் ஒன்று சாமுவேல் பதினேழாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஆறாவது வசனம் இன்றைய தினம் இன்றைய தினம் கர்த்தர் உன்னை கர்த்தர் உன்னை என் கையில் ஒப்பு கொடுப்பார் கர்த்தர் உன்னை என்னுடைய கையில் ஒப்பு கொடுப்பார் நான் நான் உன்னை கொன்று உன்னை கொன்று உன் தலையை உன் தலையை உன்னை விட்டு வாங்கி உன்னை விட்டு வாங்கி சரி இந்த வார்த்தை பாருங்களேன் உன் தலையை உன்னை விட்டு வாங்கி பெலிஸ்தருடைய அதை பெலிஸ்தனுடைய பாளையத்தின் பாளையத்தின் பிணங்களை பிணங்களை இன்றைய தினம் இன்றைய தினம் ஆகாயத்து பறவைகளுக்கும் ஆகாயத்து பறவைகளுக்கும் பூமியின் காட்டு மிருகங்களுக்கும் பூமியின் காட்டு மிருகங்களுக்கும் கொடுப்பேன் கொடுப்பு தாவி என்ன சொல்றாருனா உன்னுடைய தலையை உன் உன்னுடைய உடல் இருந்து வாங்குவேன் உன் தலையை நான் வந்து வெட்டிடுவேன் உன் தலையை நான் துண்டி திருவேன் அப்படி சொல்றாரு தாவிது எப்படி தன் கையில் இருக்கிறது என்று கற்கள் இந்த கற்களை வைத்து இந்த கல்லை வைத்து எப்படி ஒருத்தர் தலையை துண்டிக்க முடியும் அவருடைய கையில் கோலியாத்துடைய கையில் பட்டயம் இருக்குது ஆனால் தாவியோட கையில் பட்டயம் இல்லை எப்படி பட்டயம் இல்லாமல் ஒருத்தருடைய தலையை துண்டிக்க முடியும் எப்படி தாவிதால் அப்படி ஒரு விஷயத்த கற்பனை பண்ண முடியும் எப்படி அப்படின்னா தாவிது அவருடைய வெற்றியை ஏற்கனவே அவர் கற்பனை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் ஏன்னா அவருக்கு நல்லா தெரியும் இந்த இந்த போர் ஆனது அவருடைய போர் கிடையாது அவர் கோலியாத்தை எதிர்த்து நிற்க போகிறது கிடையாது அப்போது கோலியாத்தை வீழ்த்துறதுக்கு முன்னாடியே கோலியாத்தை வீழ்த்துறத அவர் கற்பனை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் அவருடைய மனக்கண்ணில் அவருடைய கற்பனையின் கண்களில் அவர் ஏற்கனவே பார்த்துட்டார் நிறைய நேரங்களில் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறணும் அப்படின்னா அந்த வெற்றி நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த வெற்றியை நாம் பெறுறதுக்கு முன்னாடியே அந்த வெற்றி என்ன சினிமா செய்யணும் அதை நான் கற்பனை பண்ணணும் எதை நான் எனக்குள்ளே நான் பார்க்கலையோ அதை நான் என்ன செய்ய முடியாது அதை நடக்கிறதையும் பார்க்க முடியாது அதோடைய வெளிப்பாட்டையும் நான் பார்க்க முடியாது என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதம் நடக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல ஆண்டவர் என்னுடைய வாழ்க்கையில் அற்புதம் செய்யணும் அப்படின்னா அந்த அற்புதத்தை அவர் நடத்துறதுக்கு முன்னாடி இந்த அற்புதத்தை நான் கற்பனை பண்ணணும் அந்த அற்புதத்தை நான் சிந்திக்கணும் அந்த அற்புதத்தை எனக்குள்ளாக அந்த அற்புதத்தை நான் முதல்ல என்ன செய்யணும் அதை பார்க்கணும் அந்த அற்புதத்தை நான் பார்க்கல அப்படின்னா அந்த அற்புதம் எனக்குள்ளே நான் பார்க்கல அப்படின்னா அது நிஜமாகவும் என்ன செய்யாது நடக்காது இப்போது ஒருத்தவங்க ஒரு வீட்டை கட்டணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க அப்படின்னா அந்த வீட்டை பற்றி யோசிக்காமலையோ கற்பனை பண்ணாமலையோ ஒரு வீட்டை கட்ட முடியுமா முடியாது ஒரு ஒரு வீட்டை ஒருத்தவங்க கட்ட போகிறாங்கன்னா முதலாவது அந்த வீடு எப்படி இருக்கணுன்றத முதல்ல ஒருத்தவங்களுடைய சிந்தனையில் வரணும் 
அதை பற்றி அவங்க யோசிக்கணும் இந்த வீடு இப்படி இருக்கணும் இத்தனை அறைகள் இருக்கணும் இந்தந்த அறை இங்கே இருக்கணும் அதோடைய வாசல் இங்கே இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு சிந்தனை வரணும் ஒரு கற்பனை வரணும் அந்த கற்பனை வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் என்ன என்ன ஆகும் நான் எதை கற்பனை பண்ணணும் அதை என்ன செய்ய முடியும் நிஜமாக கொண்டு வர முடியும் இந்த உலகத்தில் நான் பார்க்குற இல் எல்லா இயற்கையான கண்களால் பார்க்குற எல்லா பொருள்களுமே சும்மா வரல ஒரு ட்ரெயினாக இருக்கலாம் ஒரு ஃப்ளைட்டாக இருக்கலாம் ஒரு பஸ்ஸாக இருக்கலாம் ஒரு 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 ஸ்கூட்டராக இருக்கலாம் இல்லை என்ன ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் சரி அது முதல்ல யாருடைய கற்பனையில் உண்டானது யாரோ ஒருத்தர் அதை கற்பனை பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதை யோசிக்க ஆரம்பித்தாங்க அது கற்பனை பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த விஷயம் என்ன ஆச்சு அந்த விஷயத்தை என்ன செய்ய முடிஞ்சது உருவாக்க முடிஞ்சது அது வந்து நிஜத்துக்கு அந்த கற்பனையாக கொண்டு வர முடிஞ்சது அப்போது ஆவிக்குரிய உலகமாக இருந்தாலும் சரி இயற்கையான வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு விஷயம் எனக்கு நடக்கணும் அப்படின்னா அது முதல்ல எங்கே நடக்கணும்னா என்னுடைய கற்பனையில் நடக்கணும் நிறைய பேர் வந்து நோயோடு இருக்கிறது காரணம் அவங்களுடைய கற்பனையிலே அவங்க நோயாளிகளாக இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய எண்ணங்களே அவங்க நோயாளிகளாக இருக்கிறாங்க உங்களுக்குள்ள நீங்க வந்து தோல்வி உள்ளவரா பாக்குறீங்க அப்படின்னா நீங்க வெளியிலையும் எப்படி இருப்பீங்க தோல்வி உள்ளவராக தான் இருப்பீங்க அதனாலதான் ஆபரகம் பார்த்தோன்னா கர்த்த சொல்வாரு நீ வெளியிலே வா வெளியில வந்து வானத்தை பாரு அதிகம் பதினஞ்சாவது அதிகாரத்துல பார்ப்போம் என்னத்தம் சொல்வாரு வானத்துல இருக்க நட்சத்திரங்களை என்னன்னு சொல்வாரு ஆபரகம் நான் பிள்ளை இல்லாதவன் சொல்லும் பொழுது அதுக்கு பதிலாக கர்த்தர் என்ன சொல்லுவாரு நட்சத்திரங்கள் என்ன சொல்லுவாரு நட்சத்திரங்களை என்றதுனால யாருக்காவது குழந்தைங்க பிறப்பாங்களா பிறக்க மாட்டாங்க ஆனா ஏன் அப்படி சொன்னாரு ஏன் அப்படி சொன்னாருன்னா ஆப்ரஹாமோடைய கற்பனையில் என்ன இருக்குதுன்னா நான் பிள்ளை இல்லாதவன் எனக்கு குழந்தைங்க பிறக்காது நான் ஒரு தகப்பன் ஆக முடியாது அப்படின்றது அவர் கற்பனையில் இருந்தது அப்போ அவருடைய கற்பனையை மாற்றணும் என்ன மாற்றணும் அந்த நட்சத்திரங்களை எண்ணும் பொழுது அந்த நட்சத்திரங்களை என்ன 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 ஆகும் யாராவது நட்சத்திரங்களை என்ன முடியுமா முடியாது எந்த அளவுக்கு என்றோமோ அந்த அளவுக்கு அது அதிகமாகிட்டே போகும் அப்போ நான் எனக்கு குழந்தைங்களே இல்லை அப்படின்ற சிந்தனையிலேருந்து எனக்கு எண்ண முடியாத அளவுக்கு என்னுடைய சந்ததிகள் பெருகும் அப்படின்ற சிந்தனையை மாற்றணும் அப்போ என்னுடைய சிந்தனை மாறலை அப்படின்னா என்னுடைய கற்பனை உள்ள எனக்கு மாறலை அப்படின்னா நான் வெளிகரமாக பார்க்குற விஷயமும் மாறாது அப்போ நம்மளுடைய வாழ்க்கையில முதல்ல வெற்றியை நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த வெற்றியை நான் எனக்குள்ள முதல்ல பார்த்துடணும் அதை நான் கற்பனை பண்ணணும் அதை நான் இமேஜின் பண்ணணும் அதை நான் கற்பனை பண்ண முடியல அப்படின்னா அந்த அற்புதத்தை கர்த்தரால் என்னுடைய வாழ்க்கையில செய்ய முடியாது ஆபிரஹாம் தன்னுடைய சிந்தனையை நான் பல நாட்டுக்கு தந்தைன்னு மாத்தல அப்படின்னா அவரை பல நாட்டுக்கு தந்தையாக மாற்ற முடியாது அதுதான் விசுவாசம் விசுவாசம் என்னது என்னால் கண்ணால் பார்க்க முடியல ஆனாலும் கர்த்தர் அவர் வாக்குறுதி கொடுத்துருக்காங்கன்றதுக்காக எனக்குள்ள என்னால் கண்களால் பார்க்க முடியல ஆனால் என்னுடைய ஆவிக்குரிய கண்களால் பார்க்குறது அதனால தான் தாவீது என்ன சொல்கிறாரு உன்னுடைய தலையை நான் துண்டித்து நான் பறவைகளுக்கும் மிருகங்களுக்கும் போடுவேன்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அவர் ஏற்கனவே அவருடைய கையில் ஈட்டியும் இல்லை அவர் கையில் ஆயுதமும் இல்லை அவர் கையில் இருக்கிறது கற்கள் அந்த கற்களை வைத்து எப்படி துண்டிக்க முடியும் அவருடைய நம்பிக்கை அவர்கிட்ட இருக்கிற கருவிகள் கிடையாது உங்களுக்கு நிறைய நேரங்களில் நம்மளால் ஏன் தெரியுமா கற்பனை பண்ண முடியல ஏன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிற இயலாமையை நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம ஏன் கற்பனை பண்ண மாட்டேங்கிறோம் நம்ம கிட்ட இருக்கிற குறைபாடை பார்க்குறோம் அது எப்படி நான் நோயோடு இருக்கும்போது நான் நோயில் இருந்து வெளியே வந்துட்டேன்னு கற்பனை பண்ண முடியும் அது எப்படி நான் பிரச்சனையில் இருக்கும்போது நான் வெற்றி பெற்றுட்டேன்னு கற்பனை பண்ண முடியும் நம்மள்கிட்ட இருக்க குறைபாடை பார்க்குறதுனால கர்த்தர் சொன்ன வெற்றியை நம்ம என்ன செய்ய மாட்டேங்கிறோம் கற்பனை பண்ண மாட்டேங்கிறோம் ஆனால் தாவித பாருங்களேன் என் கையில் வாள் இல்லையே என் கையில் பட்டயம் இல்லையே அது எப்படி நான் வந்து தலையை தூண்டிக்கிற மாதிரி கற்பனை பண்ண முடியும் கேட்குறாரா கேட்கல ஏன்னா அவர் க அவர் பண்ணுற கற்பனை அவர்கிட்ட இருக்கிற என்ன இருக்குதோ அதை வைத்து அவர் கற்பனை பண்ணல அவரால் என்ன முடியுமோ அவருடைய பலம் அவருடைய பலம் என்னவோ அவருடைய சொந்த இயல்பு என்னவோ அவருடைய ஆற்றல் என்னவோ அவருடைய திறமை என்னவோ அவர்கிட்ட இருக்க என்ன கருவி என்ன இருக்குதோ அவருடைய அதை வச்சு அவர் கற்பனை பண்ணல அவர் பண்ணுற கற்பனை எல்லாமே கர்த்தர் அவருக்கு என்ன வாக்குறுதி கொடுத்துருக்காரோ அதன்படி அவர் கற்பனை பண்ணுறாரு ஆனால் நம்ம தாவிதோட இடத்துல இருந்தால் என்கிட்ட வாழ் இல்லை என்கிட்ட பட்டயம் இல்லை நான் எப்படி தலையை துண்டிக்க முடியும் அதை நான் கற்பனை பண்ணுவேன் அப்படி நம்ம யோசிப்போம் இல்லையா ஆனால் தாவித அப்படி யோசிக்கலை அப்படி கற்பனை பண்ணலை உங்களுடைய கற்பனை உங்களுடைய ஏழாமையை வச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கற்பனை பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா தாவித எப்படி கோலியத்தை எதிர்த்துனாரோ அப்படி அவங்களால் எதிர்த்து முக்க முடியாது ஆனால் எப்போ
இயற்கையான கண்களை பார்க்கும்போது நான் பலவீனமாக தான் இருக்கிறேன் இயற்கையான கண்களை பார்க்கும்போது என்கிட்ட எதுவுமே இல்லை தான் ஆனால் வசனம் சொல்லுது வசனம் அது என்ன சொல்லுதோ அதை நான் கற்பனை செய்வேன் அதுதான் ஆபிரகம் பண்ணார் ஆமாம் நான் வயதா வயதானவன் தான் நான் முதிர்ந்தவன் தான் என்னுடைய மனைவி வயதானவள் தான் எங்கள் குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஆனால் வசனம் என்ன சொல்லுதோ அதை நாங்கள் கற்பனை பண்ணுவோம் முதிர்ந்த வயதில் பல நாட்டுக்கு தந்தை பல நாட்டுக்கு தாயின்னு நாங்கள் கற்பனை பண்ணுவோம் அப்படின்னு அவங்க கற்பனை பண்ணாங்க அப்போ பைபிள் இருக்கிற இந்த ஹீரோஸ்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க வெற்றியை பெறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுடைய வெற்றியை அவங்க கற்பனை பண்ணாங்க அவங்க வெற்றியை அவங்க யோசித்து பார்த்தாங்க எப்படி கற்பனை பண்ணாங்க தெரியுமா அவங்களுடைய இயற்கையான பலத்தினால இயலாதுன்னு தெரிஞ்சுமே கர்த்தர் வாக்குறுதி செஞ்சாருன்றதுக்காக அவங்க அதை கற்பனை பண்ணாங்க அதைதான் தாவிதும் கற்பனை பண்ணாரு என்னுடைய இயற்கையான பலத்தினால என்னால முடியாதுதான் இந்த கல்லை வச்சு கல தலையை துண்டிக்க முடியாதுதான் ஆனாலும் கர்த்தர் தான் அதுக்கு பலத்தை கொடுப்பார் கர்த்தர் தான் அதை செய்ய போறாரு அப்படின்னு அவர் ஏற்கனவே அவருடைய வெற்றியை அவர் கற்பனை பண்ணிட்டாரு அப்போ உங்களுக்கு என்ன வெற்றி வேணுமோ அதை கற்பனை பண்ணுங்க அதை நீங்க உள்ள பார்த்தா மட்டும்தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையில நிஜமா நடக்கிறதையும் நீங்க பார்க்க முடியும் நீங்க உள்ள பார்க்கல அப்படின்னா நிஜமா நடக்கிறத நீங்க பார்க்க முடியாது சரி தொடர்ந்து இந்த வசனத்தை பார்க்கலாம் கர்த்தர் கர்த்தர் பட்டயத்தினாலும் பட்டயத்தினாலும் ஈட்டியினாலும் ஈட்டியினாலும் ரட்சிக்கிறவர் அல்ல ரட்சிக்கிறவர் அல்ல என்று இந்த ஜனக்கூட்டம் எல்லாம் ஏன்னா இந்த ஜனக்கூட்டம் எல்லாம் அறிந்து கொள்ளும் அறிந்து கொள்ளும் யுத்தம் யுத்தம் கர்த்தருடையது கர்த்தருடையது அவர் அவர் உங்களை உங்களை எங்கள் கையில் எங்களுடைய கையில் ஒப்பு கொடுப்பார் என்றான் ஒப்பு கொடுப்பார் என்றான் அப்பொழுது அப்பொழுது அந்த பெலிஸ்தன் அந்த பெலிஸ்தியன் எழும்பி எழும்பி தாவீதுக்கு எதிராக தாவீதுக்கு எதிராக கிட்டி வருகையில் கிட்டி வருகையில் தாவீது தாவீது தீவிரமாய் தீவிரமாய் அந்த சேனைக்கும் அந்த சேனைக்கும் அந்த பெலிஸ்தனுக்கும் அந்த பெலிஸ்தனுக்கும் எதிராக ஓடி எதிராக ஓடி தன் கையை தன் கையை அடைப்பத்திலே அடைப்பத்திலே போட்டு போட்டு அதிலிருந்து அதிலிருந்து ஒரு கல்லை எடுத்து ஒரு கல்லை எடுத்து கவனிலே வைத்து கவனிலே வைத்து சுழற்றி சுழற்றி பெலிஸ்தனுடைய பெலிஸ்தனுடைய நெற்றியில் பட நெற்றியில் பட எரிந்தான் எரிந்தான் அந்த கல் அந்த கல் அவன் நெற்றியில் அவனுடைய நெற்றியில் பதிந்து போனதினால் பதிந்து போனதினால் அவன் தரையிலே அவன் தரையிலே முகம் குப்பர விழுந்தான் முகம் குப்பர விழுந்தான் பிரேசுலால் இதுல ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா அந்த கவனை அவரை சுழற்றி அந்த கல்லை வீசுறாரு எவ்வளோ பெரிய உருவம் எவ்வளோ உயரமான எவ்வளோ பலமான ஒரு நபர் ஒரு கல் போய் அவங்கள போய் அவங்க மேலே விழுறதுனால அவங்களால கீழே விழ முடியுமா அது சாத்தியமா அது மட்டும் இல்லை தலையில் கவசம் ஓடும் பொழுது அந்த கவசம் எப்படி இருக்கும்னா அந்த காலத்தில் கவசங்கள் எப்படி இருக்கும்னா அவங்களோட இரண்டு கண்களுக்கு நடுவுலையும் அந்த கவசம் வரும் அது மறைத்திருக்கும் அவங்களுடைய தலைப்பகுதியை பாதுகாக்கிறதுக்கு அப்படி கவசம் அணிந்திருந்தும் அந்த கல் என்ன ஆச்சு என்ன செஞ்சிச்சான் நெற்றியில் பதிந்துதான் இது தாவியனுடைய உடலும் அவருடைய பலத்தினாலையும் வீசின கல் அல்ல அவர் என்ன சொன்னாரு கர்த்தர் என்னுடைய கர்த்தர் ஒப்பிப்பார் அந்த கல் சாதாரணமான கல்லா இருக்கலாம் பார்க்கறதுக்கு ஆனால் கர்த்தர் அதை பயன்படுத்தும் பொழுது அது இயற்கைக்கு அப்பார விதத்தில் அந்த கல் போய் கோலியாத்தை தாக்கியது ஒரு கல் வந்து வேகமாக ஒருவேளை அவ்வளோ வேகமாக விழுந்தானும் அந்த கவசத்தையும் தாண்டி தன்னுடைய தலையில் அடிபட்டானோ அந்த நபர் எப்படி விழணும் தெரியுமா கல் முன்னாடி அடிக்கும் போது பின்னாடி விழணும் ஆனால் கோலியாத் முகம் குப்புற முன்னாடி விழுத ஏன் தெரியுமா கல் என்னமோ தாவீது கையிலேருந்து தான் போச்சு ஆனால் அவரை பின்னாடியிலேருந்து அடித்தது கருத்தர் நிறைய நேரங்களில் யுத்தம் நம்ம பண்ணுறோம்னு நினச்சிருவோம் நம்ம தான் எதிரியை போய் சண்டை போடணும் நினைப்போம் ஆனால் கிடையாது நம்ம பண்ண வேண்டியதெல்லாம் விசுவசிக்க வேண்டியது நம்ம பண்ண வேண்டியதெல்லாம் நம்ம விஸ் நம்ம விசுவசிக்கிறோம் அப்படின்றத நம்மளுடைய செயலை நம்ம வெளிப்படுத்தணும் ஆனால் யுத்தம் நம்மளோடது கிடையாது யுத்தம் அவரோடது கோலியாத்தை அடித்தது யார தெரியுமா கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற கோலியாத்தை அழிக்கிறது நீங்க கிடையாது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற பிரச்சனைகளை வந்து போய் எதிர்த்து போராடி அதை அதை வந்து அழித்து போடுறது நீங்க கிடையாது நீங்க பண்ண வேண்டியது எல்லாம் என்ன தெரியுமா ஆவிக்குரிய போர் வாயை திறந்து வசனத்தை பேசணும் வாயை திறந்து அவரை துதிக்கணும் வாயை திறந்து நீங்க புகழணும் அவ்வளோதான்
விசுவாசத்தில் நீங்கள் நம்புறீங்கன்றதை காட்டணும் உங்களுடைய செயல்களில் நீங்கள் விசுவசிக்கிறீங்கன்றதை காட்டணும் அவ்வளோதான் ஆனால் உங்களுடைய கோலியாட்டை அழிக்கிறது கர்த்தருடைய காரியம் அந்த வசனத்தை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இவ்விதமாக இவ்விதமாக தாவீது தாவீது ஒரு கவனினாலும் ஒரு கவனினாலும் ஒரு கல்லினாலும் ஒரு கல்லினாலும் பெலிஸ்தனை மேற்கொண்டு பெலிஸ்தீனை மேற்கொண்டு அவனை மடங்கடித்து அவனை மடங்கடித்து அவனை கொன்று போட்டான் அவனை கொன்று போட்டான் தாவீதின் கையில் தாவீதின் கையில் பட்டயம் இல்லாதிருந்தது பட்டயம் இல்லாதிருந்தது ஆகையால் ஆகையால் தாவீது தாவீது பெலிஸ்தன் அண்டையில் பெலிஸ்தன் அண்டையில் ஓடி ஓடி அவன் மேல் நின்று அவன் மீது நின்று அவன் பட்டயத்தை எடுத்து தங்கள் வீரன் தங்களின் வீரன் செத்து போனான் என்று செத்து போனான் என்று பெலிஸ்தர் கண்டு பெலிஸ்தியர்கள் கண்டு ஓடி போனார்கள் ஓடி போனார்கள் இதுல ஒரு விஷயம் கவனிக்கணும் தாவிது அந்த கவனை பயன்படுத்தி அந்த கல்லை அடித்து கோலியாத் கீழே விழுந்த உடனே பெலிஸ்தியர்கள் யாரும் ஓடி போகலை அவங்களுடைய கண்களால் என்ன பார்க்குறாங்க அப்படின்னா கோலியாத் கீழே விழுறத பார்க்குறாங்க ஆனால் அவங்க என்ன செய்யலை ஓடி போகலை ஆனால் எப்போ தாவிது அவருடைய வாழை எடுத்து அவருடைய பட்டயத்தை எடுத்து அவருடைய தலையை துண்டித்து அந்த தலையை தூக்கி காட்டினாரோ அப்பந்தான் உண்மையாவே கோலியாத் மறித்து தான் அப்படின்ற நம்பிக்கையில் எல்லாரும் ஓடினாங்க ஏன்னா அந்த ஃபிலித்தியர்களுக்கு என்ன நம்பிக்கை அப்படின்னா அது எப்படி இவ்வளோ பெரிய கோலியாத் ஒரு கல் அடித்து விழ முடியும் அப்படியே விழுந்தாலும் அவர் திரும்ப எழுந்து நின்று போராடுவார் அப்படின்ற நம்பிக்கையில் தான் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க நிறைய நேரங்களில் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் கோலியாத்துன்ற பிரச்சனை வரும்பொழுது அதை எதிர்த்து நிற்போம் உதாரணத்துக்கு உடம்புல ஒரு பெரிய நோய் இருக்கு ஒரு பெரிய வழி இருக்கு அப்படின்னா அதை எதிர்த்து நிற்போம் கொஞ்சம் சரியான உடனே மறுபடியும் அந்த வசனத்தை சொல்ல மாட்டோம் ஒரு ஜப கூட்டத்துக்கு போவோம் யாராவது வசனம் சொல்றதை கேட்போம் அதை கேட்கற நேரத்தில் அந்த வசனத்தை பேசுவோம் ஜெபிப்போம் அது கொஞ்சம் நல்ல சூழ்நிலைகள் நல்லா ஆயிட்டு தெரிஞ்ச உடனே என்ன செஞ்சிடும் தெரியுமா மறுபடியும் பழைய வாழ்க்கையில் வாழ ஆரம்பிச்சிருவோம் அந்த பிரச்சனை என்ன ஆகும் பிரச்சனைகளோடய சமாளிச்சுட்டு வாழணும்னு நினைக்கக்கூடாது அந்த பிரச்சனைகள் குறைஞ்சா போதும்னு நினைக்கக்கூடாது அந்த பிரச்சனையை முழுக்க முழுக்க கோலியாத்தின் தலையை என்ன செய்யணும் துண்டிக்கணும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அந்த வழியோடையோ அந்த அந்த பிரச்சனையோடையே நீங்கள் வாழணும்னு அவசியமே கிடையாது அந்த பிரச்சனை குறைஞ்சா போதும் அந்த வழி குறைஞ்சா போதும் அந்த நோய் குறைஞ்சா போதும் அந்த நோய் வந்து அந்த நோயோடையே நான் வாழ்ந்துக்கிறேன் அப்படின்லாம் இருக்கக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கர்த்தர் நம்மளை வெற்றிகரமான வாழ்க்கையை வாழ விரும்புகிறார் எப்பவும் கோலியாத்தோடைய தலையை தாவி தன்னுடைய கையில் எடுத்தாரோ அப்போ சாத்தானுக்கு நல்லா தெரிஞ்சுது இது சாதாரண ஒரு வீரன் கிடையாது மற்ற வீரர்கள் மாறி இருக்கிற வீரர்கள் கிடையாது தாவிது தாவிது கொஞ்சம் கூட தன்னுடைய எதிர்க்கு என்ன கொடுக்க மாட்டாரு அனுமதி கொடுக்க மாட்டார் நம்மளும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் எதிரிக்கு கொஞ்சம் கூட எந்த விதத்துலையும் அது நோயாக இருக்கலாம் அது வறுமையாக இருக்கலாம் அது கசப்பாக இருக்கலாம் அது கோவமாக இருக்கலாம் அது வைராகியமாக இருக்கலாம் அது எதுவாக இருந்தாலும் சரி கொஞ்சம் கூட எதிரிக்கு இடம் கொடுக்காதவனாக இருக்கணும் ஏன்னா நான் கொஞ்சம் இடம் கொடுத்தேன் அப்படின்னா நிச்சயமாக அந்த எதிரி அன்னைக்கு இல்லாட்டினா கூட என்றைக்காவது ஒரு நாள் எழும்பி வந்து என்னை வீழ்த்தி விடுகிறார் இல்லையா ப்ரேஸ் நிறைய பேர் காம்ப்ரமைஸ் ஆயிடுவாங்க பரவாயில்ல சின்ன பிரச்சனை தான் சமாளிச்சிடலாம் சில பேர் பிரச்சனையோடய வாழ்ந்து பழகிட்டாங்க பிரச்சனைகள் நிச்சயமாக ஒரு நான் வராதுன்னு சொல்லவே இல்லை பிரச்சனைகள் நிச்சயமாக எல்லாருக்கும் வரும் ஆனால் அந்த பிரச்சனையை எதிர்த்து நிற்கிறவங்க யார் அந்த பிரச்சனையை பார்த்து பயந்து ஓடுறவங்க யார் அந்த பிரச்சனையை எதிர்த்து நிற்கிறவங்க யார் அந்த பிரச்சனையோடைய வாழ்கிறவங்க யார் பிரச்சனையோடைய வாழ்கிறவளாக அந்த பிரச்சனையோடைய வாழ்கிறவனாக நான் இருக்கவே கூடாது ஒரு ஒரு வீட்டுக்குள்ள நாய் வந்துருந்து வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அந்த நாய் வந்து போ போ போனா போகுமா போகாது இல்லையா ஆனா அதை வந்து கோபத்தோட விரட்டும் போது தான் என்ன செய்யும் சீப்போ அப்படின்னு விரட்ட செய்யும் அது அங்க வந்து போகும் மெதுவா அன்பா போனா போமா போகாது அப்ப எதிரியும் நான் அப்படிதான் நடத்தணும் என் உடம்புல வர நோயையும் நான் அப்படிதான் நடத்தணும் 
அந்த நோயோடையே நான் வாழ்ந்துடக்கூடாது அந்த நோயோடையே நான் பழகிடக்கூடாது அந்த பிரச்சனையோடையே நான் பழகக்கூடாது எதிரியை எதிர்த்து நிற்கணும் அவன் வீழ்கிறவரை என்ன செய்யக்கூடாது நான் விழக்கூடாது அவன் முற்றிலும் துண்டிக்கப்படுறவரை என்ன செய்யக்கூடாது நான் விடக்கூடாது நான் விரா விடாமல் என்ன செய்யணும் போராடணும் எப்படி போராடணும் என்னுடைய பலத்தில் போராடக்கூடாது அவருடைய பலத்தினால வசனத்தினால வார்த்தையினால ஆவியினால துதினால நான் போராடணும் நான் ஏசு கிறிஸ்துவின் உடல் சாத்தானுக்கு என் மீது எந்த அதிகாரமும் இல்லை நான் ஏசு கிறிஸ்துவின் உடல் இந்த இந்த நோய்க்கு மேல எந்த அதிகாரமும் இல்லை அப்படி யார் எதிர்த்து நின்று கடைசி வேலை போராடுறாங்களோ அவங்க தான் என்ன செய்வாங்க வெற்றியை பார்ப்பாங்க காம்ப்ரமைஸ் இருக்கக்கூடாது பரவாயில்ல ஓகே இவ்வளோ இருந்தால் போதும் அப்படிலாம் கிடையாது தாவிது மாதிரி இருக்கணும் இல்லாட்டினா சாத்தான் பயந்து ஓட மாட்டான் ஆனால் அவனுக்கு தெரியும் என்னத்து மாதிரி தெரியும் இவன் பலவீனமானவன் தான் இப்போ எதிர்த்து நிற்கிறான் ஆனால் மறுபடியும் போய் அழுத்தம் கொடுத்தா மறுபடியும் ப்ரெஷர் கொடுத்தா அவனை கொண்டுடலாம் அவனை அழிச்சிடலாம் ஆனால் எப்போ எதிரிக்கு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இவன் ஒரு வீரர் கடைசி வரை போராடுறவன் தெரிஞ்சதோ அப்போ எல்லா ஃபிலிஸ்தீர்களும் என்ன செஞ்சாங்க ஓடுனாங்க உங்களை பார்த்தாலே சாத்த நிச்சயமாக செய்வான் எதிர்த்து ஓடுவான் ஏன்னா அவனுக்கு நல்லா தெரியும் நீங்கள் மற்ற வீரர்கள் மாதிரி கிடையாது நீங்கள் கடைசி வரை போராடுற வீரர் கோலியா முழுக்க முழுக்க அழிகிற வர தோற்கடிக்கிற வர போராடுறவர் நானும் தாவிது மாதிரி இருக்கணும் கல்லால் அடித்து கீழே விழுந்த பற்றாது அவன் தோத்துட்டான் இனிமேல் அவனுக்கு பலம் இல்லை அப்படின்னு கடைசி வர போராடினார் அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம்தான் செலுத்தியர்கள் எல்லோரும் பயந்து மூடினார்கள் வெற்றியை பார்க்கும் பொழுது தாவிது சிறுவனாக இருந்தும் தாவிது போர் ஆயுதங்கள் பயன்படுத்துகிற அனுபவம் இல்லாமல் இருந்தும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒரு வீரருக்கு தேவையான எந்த பலமும் எந்த அனுபவமும் இல்லாமல் இருந்தும் அவரால் கோலியாத்தை எதிர்த்து நிற்க முடிஞ்சதுன்னா அதுக்கு காரணம் அவருக்கும் கர்த்தருக்கும் இருந்த உறவு ரிலேஷன்ஷிப் அந்த உறவு இருந்ததுனால தான் அவர் அவருடைய வாழ்க்கையில் வந்த எல்லா பிரச்சனைகளுமே என்ன செய்ய முடிஞ்சுது எதிர்த்து நிற்க முடிஞ்சுது கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில் நிறைய பேர் பிரச்சனைகள் வராதுன்னு நினைப்பாங்க நீங்கள் ஏசு கிட்ட ஏசு கிறிஸ்து கிட்ட வாங்க உங்களுக்கு பிரச்சனை எல்லாம் தீர்ந்துன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அது உண்மையே கிடையாது என்னுடைய அழைப்பு எவ்வளோ பெருசாக இருக்கோ என்னுடைய பிரச்சனையும் அவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் தாவிரி யார் ஒரு பெரிய மன்னராக போறார் அதனால தான் பெரிய கோலியாத்தை அவர் சந்திக்க வேண்டியதாக இருந்தது நான் கிறிஸ்துவனா இருக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு பிரச்சனைகள் கம்மியாக இருக்காது எனக்கு பிரச்சனைகள் நிச்சயமாக அதிகமாக இருக்கும் எனக்கு வர கோலியாத்துக்கள் பெருசாக இருக்கும் ஆனா நான் கிறிஸ்துவனா இருக்கும் பொழுது பிரச்சனை என்ன செய்யாது என்னை அழிக்காது மாறாக அந்த பிரச்சனைக்கு மத்தியில் நான் எதிர்த்து நின்று நான் இன்னும் பலம் உள்ளவனாக தைரியம் உள்ளவனாக மாறுவேன் அதுதான் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் கிறிஸ்துவை அறிந்தவர்களுக்கும் கிறிஸ்துவ மீது நம்பிக்கை வைத்தவர்களுக்கும் தாவிது எப்படி கர்த்தரோடு உடன்படிக்கை இருக்குதோ அதே மாதிரி கிறிஸ்தவர்களுக்கு கர்த்தரோடு இருக்கிற உடன்படிக்கை நம்மளும் உடன்படிக்கையாளர்கள் எப்படி தாவிது உடன்படிக்கையாளரோ அதே மாதிரி நம்மளும் உடன்படிக்கையாளர் அந்த உடன்படிக்கை என் கூட இருக்கும் பொழுது பிரச்சனையை பார்த்து நான் அஞ்ச மாட்டேன் மாறாக பிரச்சனை என்ன பார்த்து அஞ்சும் ஒருத்தவங்களுடைய வாழ்க்கை அழிஞ்சு போறது காரணம் அவங்க வாழ்க்கையில் வர பிரச்சனையே கிடையாது ஒருத்தவங்களுடைய வாழ்க்கை அழிஞ்சு போறது காரணம் அந்த பிரச்சனை வரும் பொழுது அந்த பிரச்சனையை எப்படி எதிர்கொண்டாங்களோ அதுதான் ஏன்னா அதே பிரச்சனை தான் தாவிதுக்கும் வந்தது அதே பிரச்சனை தான் சவுலுக்கும் வந்தது ஆனா சவுல் அந்த பிரச்சனை எப்படி எதிர்கொண்டார் அவர்கிட்ட பலம் இருந்தது வீரம் இருந்தது தைரியம் இருந்தது ஆயுதங்கள் இருந்தது எல்லாம் இருந்தது ஆனா அந்த பிரச்சனை எப்படி பார்த்தார் தன்னுடைய இயற்கையான பலத்தினால் எதிர்கொண்டார் ஆனால் தாவிது அதே பிரச்சனை எப்படி எதிர்கொண்டார் கர்த்தருடைய பலத்தை எதிர்கொண்டார் அப்போ நம்ம வாழ்க்கையில் வர கோலி ஆற்ற மேலே பழி சொல்லக்கூடாது நிறைய நேரங்களில் பழி யாரும் மேலே சொல்லுவோம் எனக்கு இவ்வளோ பிரச்சனை வருது எனக்கு இவ்வளோ கஷ்டங்கள் எனக்கு வருது எனக்கு இவ்வளோ வேதனைகள் வருது அதை வரதான் செய்யும் 
நம் கிறிஸ்துவனாக இருந்தால் எனக்கு அதிகமாக தான் வரும் ஆனால் அந்த பிரச்சனை நான் எது எப்படி எதிர்த்து நிற்க போகிறேன் சவுளை மாதிரி எதிர் எதிர்த்து நிற்க போகிறேன்னா இஸ்ரேல் நாட்டு மக்கள் மாதிரி எதிர்த்து நிற்க போகிறேன்னா இல்லை தாவிது மாதிரி எதிர்த்து நிற்க போகிறேன்னா அதுதான் நான் வெற்றி பெற போகிறேன்னா நான் தோல்வி அடைய போகிறேன்னு நிர்ணயம் பண்ண போகுது என்னுடைய பிரச்சனை வந்து என்னை நிர்ணயம் பண்ணாது அந்த பிரச்சனையை நான் எப்படி எதிர்த்து நிற்க போகிறேனோ அதுதான் நான் வெற்றி பெற போகிறேன்னா நான் தோற்க போகிறேன்னா நிர்ணயம் பண்ணுது அப்போ நான் 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 இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட வரும்பொழுது பிரச்சனையில் தீரும்னு யாரோ சொல்கிறாங்க அது உண்மை அல்ல போய் நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட வரும்பொழுது உங்களோட பிரச்சனைகள் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் அந்த பிரச்சனையில் நீங்கள் வீழ்ந்து போக மாட்டீங்க அந்த பிரச்சனை நீங்கள் உடஞ்சி போக மாட்டீங்க அந்த பிரச்சனையில் கர்த்தர் உங்களுக்கு ஏற்கனவே வெற்றியை கொடுத்துட்டார் நீங்கள் தைரியமாக எஞ்சி நிற்பீங்க இந்த உலகம் கோலையாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் கோலையாக இருக்க மாட்டீங்க அதை பார்த்து பயப்பட மாட்டீங்க ஓடி ஒழிய மாட்டீங்க அதுதான் நான் கிறிஸ்தவனாக இருக்கிறதுக்கும் கிறிஸ்துவை அறிந்திருக்கிறதுக்கும் கிறிஸ்துவை அறியாமல் இருக்கிறதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஹலிலுயா ஜபம் செய்வோம் நன்றி இயேசுவே நன்றி ஆவியானவரே தாவிதோடைய வாழ்க்கையின் மூலமாக நீங்க எங்களோடு பேசினதுக்காக நன்றி எங்களுடைய வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் நிச்சயமாக வரும் துன்பங்கள் நிச்சயமாக வரும் ஆனால் இந்த கோலியாத்துக்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையில் வரும் பொழுது அந்த கோலியாத்தை பார்த்து நாங்கள் பயந்து ஓடி ஒளிந்தவர்களாக இல்லாமல் அதை தைரியமாக எதிர்த்து உம்முடைய வசனத்தினால் உம்முடைய வார்த்தையினால் உம்முடைய ஆவியினால் உம்முடைய பட்டயத்தினால் நாங்கள் எதிர்த்து நிற்போம் இந்த பிரச்சனை எங்களுடைய வாழ்க்கையை அழிக்க வந்தாலும் அதை நீங்கள் எங்களுக்கு நன்மைக்கென மாற்றி விடுவீர்கள் இந்த பிரச்சனை எங்களுடைய வாழ்க்கையை அழிக்கிறதுக்காக வந்தாலும் அதே பிரச்சனையை பயன்படுத்தி எங்களை பலம் உள்ளவர்களாக தைரியம் உள்ளவர்களாக பொறுமை உள்ளவர்களாக எங்களை நீங்கள் அந்த பிரச்சனையை நன்மைக்காக நீங்கள் மாற்றுவதற்காக நன்றி ஆண்டவரே எங்களுடைய வாழ்க்கையில் வர கோல்யாத்தை நாங்கள் வீழ்த்துறதன் மூலமாக உமுக்கு மகிமை செலுத்துகிறோம் எங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்க நீங்கள் மெய்யான காத்திர என்று அறிந்து கொள்வார்கள் கோலியாத் எங்களுடைய வாழ்க்கையை அழிக்கிறதுக்கு வந்தாலும் அது மிகப்பெரிய சாட்சியாக மாறும் எப்படி அன்னைக்கு கோலியாத்தை எதிர்த்து நின்றதுனால் இன்று வர நாங்கள் அதை ஒரு சாட்சியாக பார்க்குறோமோ அதே மாதிரி எங்களுடைய வாழ்க்கையில் வர பிரச்சனைகளை பிரச்சனைகளாக பார்க்காம அது கர்த்தருக்கு சாட்சியாக இருக்கிற ஒரு சாட்சி அது பல பேருடைய வாழ்க்கையை மாற்ற போகிற ஒரு மகிமையான ஒரு விஷயம் என்று அதை நம்பிக்கையோடு நாங்கள் எதிர்கொண்டு உமக்கு நாங்கள் மகிமை செலுத்துவோமாக உங்களுடைய கிருபைக்காக நன்றி ஆண்டவரே உங்களுடைய அன்புக்காக நன்றி இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன்